benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti e buon San Valentino. Buon San Valentino. Eh, L'Economist dedica un articolo a Paul Krozen eh, che è morto il 28 gennaio scorso. È stata una figura importantissima perché è stato colui che ha introdotto il concetto di antropocene o epoca dell'uomo. Non è l'unica cosa che ha fatto, infatti ha vinto il premio Nobel nel 1995, se non erro, e aveva fatto una scoperta importantissima, ossia che eh, i clorofluorocarburi, che prima si trovavano in ogni frigorifero e bomboletta spray, erano responsabili per il buco dell'ozono. Eh, ha introdotto, tra le altre cose, il concetto di inverno nucleare. Eh, sia buco nell'ozono sia inverno nucleare sono concetti eh, che abbiamo sentito bene o male tutti. L'economist insiste soprattutto eh, eh, su un terzo merito di Kreuzen, l'antropocene. Sì, allora, l'economist eh, parla di Kreuzen soprattutto in merito all'introduzione all del, del termine del, dell'antropocene. Allora, che cos'è l'antropocene? Allora, i geologi dividono la vita della Terra in tante età, no? esattamente come facciamo noi esseri umani per noi, abbiamo l'infanzia, l'adolescenza, ogni età poi è divisa in sottoetà e così via. L'antropocene la è un'età un della Terra che è stata introdotta, ma non ancora definitivamente accettata, nel 2000 proprio da Paul Krozen, ed è, come dice il termine, l'età in cui la Terra sente l'influenza dell'antropos, dell no? del, dell'essere umano. Eh, tipo il giurassico. Il, il giurassico è il periodo centrale in cui sono esistiti i dinosauri, che è reso famoso da Jurassic Park. Ora... Ehm, quindi adesso, ufficialmente, perché l'antropocene non è stato ancora accettato definitivamente, siamo nell'olocene. Quindi l'olocene è una epoca, le epoche durano 10-100 anni, è un'epoca che è iniziata 11.000 anni fa. Perché è iniziata 11.000 anni fa? Perché 11.000 anni fa c'è stata la fine dell'ultima glaciazione notevole. La cosa interessante però è che 10.000 anni fa è successo dal nostro punto di vista qualcosa di fondamentale, cioè l'essere umano ha iniziato a utilizzare l'agricoltura. Nel senso che l'ha inventata? No, secondo molti antropologi non c'è stata una vera e propria invenzione dell'agricoltura 10.000 anni fa. Allora, fino a 10.000 anni fa eravamo ancora cacciatori e raccoglitori. Ogni tribù andava in giro, prendeva i frutti, un po' cacciava gli animali. L'essere umano poteva prendere abbastanza dalla natura senza bisogno di, di forzarla a produrre qualcosa. Cioè la natura da sola produceva abbastanza per sostenere tutta l'umanità. Diecimila anni fa siamo arrivati a essere così tanti che... La natura da sola non poteva più fornire abbastanza proprio cibo, roba da mangiare e quindi siamo stati obbligati ad aumentare la produttività della natura. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con l'introduzione dell'agricoltura e della pastorizia. Adesso, super semplificando però. Quindi 10.000 anni fa c'è stata stato un'epoca nuova importante dal nostro punto di vista ma anche dal punto di vista del pianeta Terra che improvvisamente si è trovata una specie che ha incominciato a trasformarla, perché l'agricoltura è una trasformazione attiva dell'uomo nell'ambiente. Nell Questo processo ha permesso all'umanità di crescere continuamente, quindi abbiamo incominciato a, eh, a coltivare sempre di più, ad allevare sempre più animali e siamo arrivati ad essere su tutto il pianeta Terra più di mezzo miliardo. A questo punto però la Terra ancora non ce la faceva più, cioè comunque non poteva sostenere più di mezzo miliardo di persone e quindi abbiamo iniziato a cercare delle fonti alternative. E nel Settecento in Inghilterra abbiamo iniziato a utilizzare, l'essere umano ha iniziato a utilizzare il carbone. Questo è l'inizio veramente di una nuova era, cioè il momento in cui l'essere umano non si accontenta più di diciamo, piegare ai propri bisogni la produttività del pianeta Terra, ma addirittura va sottoterra 
e prende ciò che la natura aveva scartato. Cioè tutte quelle piante che erano state sotterrate da, cioè, da microrganismi trasformati in petrolio e carbone, vengono prese dall'essere umano, tirate su e utilizzate per produrre energia per sostentarsi. Quindi nel, nel 700 e poi nel, nel 1850 con l'inizio dell'estrazione del petrolio negli Stati Uniti c'è veramente l'inizio di una nuova era per noi che iniziamo a utilizzare il petrolio ma soprattutto per la terra che si vede ritornare in superficie tutto quel materiale che aveva un po' nascosto sotto il tappeto non è che noi stiamo facendo qualcosa di innaturale il petrolio è lì, lo stiamo bruciando però abbiamo iniziato a ritirarlo su, a bruciarlo e a lasciare un'impronta ecologica enorme sul pianeta. Quanta energia consumiamo oggi grazie al petrolio? Noi come, come primati consumiamo 2000 calorie, le calorie sono un'unità un di misura dell'energia. Se andiamo a prendere l'energia che noi utilizziamo in forma di elettricità, eh, motori a scoppio, eh, centrali eoliche e compagnia, ogni persona non consuma più 2000 calorie, ma almeno in Europa ne consuma 100.000. Per quanto riguarda il pianeta Terra, il peso energetico di un essere umano equivale al peso energetico di 50 scimpanzé. Non, non avevo la minima idea che consumassimo un quantitativo così immenso di energia. Se approssimiamo la, il numero di esseri umani a 10 miliardi, moltiplichiamo per 50, abbiamo che la popolazione umana pesa sul pianeta Terra come peserebbero non 10 miliardi, ma 500 miliardi di scimpanzé. L'antropocene è, è qualcosa di ultra, re, ultra reale. È veramente un scienziato marziano arrivasse sulla Terra e si trovasse 500 miliardi di scimpanzé, che vuol dire che ricoprirebbero tutto il pianeta Terra come un formicaio, e direbbe ok, questo è un pianeta in cui questa specie di scimpanzé ha, ha veramente eh, come dire, ha monopolizzato l'ecosistema. Veramente... Noi non ce ne rendiamo conto, perché in realtà siamo degli ingordi energetici, per cui siamo, non siamo 500 miliardi, siamo tra virgolette solo 10 miliardi. Però il nostro peso sulla Terra è veramente incredibile, è veramente notevole. Sì. Sì. E quando finirà il petrolio? Perché il petrolio finirà? Esatto, quando finirà il petrolio o si trova un'alternativa... Un Oppure vuol dire che il povero pianeta obiettivamente non è in grado di sostenere una simile eh, sanguisuga energivora, eh? cioè una specie che utilizza così tanta energia. Per cui vuol dire che eh, o troviamo una fonte di energia alternativa, e qualcosa abbiamo trovato, cioè eolico, solare, ma siamo, siamo lontani dal poter produrre tutta l'energia che ci serve con queste fonti alternative. Okay. Oppure, banalmente, la, la, la popolazione umana, come spesso accade, cioè nelle, nelle specie che hanno colonizzato la Terra, nelle specie di vita che hanno colonizzato la Terra, dovrà eh, diminuire, no? dovrà restringersi. Non, il pianeta Terra sicuramente non potrà sostenere 10 miliardi di, di esseri umani, quindi ci ci ridimensioneremo a qualche milione come lo eravamo 10.000 anni fa banalmente. Mm.